Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'aquaculture. Moi, c'est Yannick Kemda. Aujourd'hui, nous allons monter ensemble une écloserie semi-moderne dans une zone en périphérique de la capitale. Si vous êtes sur cette chaîne également, c'est parce que vous êtes passionné d'aquaculture et que vous aimeriez, comme nous, lancer vos projets et être autonome en poisson. Alors, ensemble, nous allons voir tout ce qu'il faut comme matériel et équipement pour pouvoir monter une écloserie comme celle-ci, afin que vous aussi vous puissiez entrer en production. Alors pour cette écloserie particulièrement, je tiens à préciser que nous sommes en périphérique, donc sans électricité. Et nous aimerions à long terme, avec l'appui du promoteur, installer des panneaux solaires. Donc actuellement nous allons construire cette écloserie qui sera, qui sera exclusivement fonctionnelle sans appareil, c'est-à-dire ni pompe, ni aérateur, ni thermoplongeur, parce que comme je dis encore, nous sommes en périphérique, donc il n'y a pas d'électricité pour le moment, pas de panneaux solaires pour le moment. Donc nous allons essayer un système sans panneaux solaires, sans électricité. Et nous allons alimenter nos bacs d'incubation par gravité, ce qui va nous permettre d'avoir un circuit ouvert et, et les eaux seront euh, utilisées peut-être pour arroser euh, le potager qui sera à l'extérieur. Donc voilà un peu le modèle que nous allons sur lequel nous allons travailler pour un premier temps voir si les laves sont viables et par la suite euh, agrandir et installer les panneaux solaires pour pouvoir densifier nos, 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 nos reproductions, bien nos, notre production. Parce que, à vue de pour cette écloserie, nous prévoyons euh, produire euh, 5000 pour un premier temps, 5000 à le 20 pour, 5000 à le 20 pour un premier temps et peut-être pourquoi pas 10 000. Donc nous allons nous essayer d'abord avec ce système ci sans appareil et par la suite nous allons voir avec la reproduction de tête que nous allons essayer ces laves sont viables et ensuite euh, lancer une grosse reproduction dans toutes euh, les closeries. Donc comme j'ai dit, ça c'est la partie 1. Et puis nous, 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 une fois que les closeries sera finie, on, on, on ira à la partie 2 pour voir les, la reproduction de test et voir si euh, notre euh, écloserie peut tenir le coup à un système ouvert, sans appareil, sans thermoplongeur et consort. Donc, comme vous voyez en image, nous sommes en train de percer les trous avec notre chignol pour pouvoir installer les tuyaux d'alimentation. Donc là, nous avons des colliers sur lesquels nous, euh, nous, 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 nous sommes en train d'installer sur les murs afin de pouvoir faire passer nos différents tuyaux d'alimentation euh, pour que les bacs d'incubation, pour que les, bacs, les différents bacs d'incubation puissent être alimentés en nous et pour que la circulation et la pression euh, ne puisse pas euh, être un problème et pour que l'on ne puisse pas inonder notre écloserie. Donc voilà à peu près pour un premier temps euh, ce que nous faisons.
Pour cette écloserie, nous avons prévu 10 glaciers de 60 litres comme bac d'incubation, ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs de 5 000 à 10 000 voix plus dans le vin par cycle de production. Également, nous allons, nous allons prévoir, comme j'ai dit, euh, pour l'alimentation, nous allons alimenter nos différents bacs d'incubation avec des tuyaux de 25 de diamètre. Et nous allons utiliser les vidanges, les tuyaux de vidange de 50 pour permettre que pour les 10 bassins, si on veut les, euh, si on veut les vider simultanément, qu'on ne puisse pas avoir des débordements et que l'eau puisse se vider euh, de manière à ce que la pression ne puisse pas dégager les tuyaux. Donc toujours, la vidange se fait toujours en 25 et normalement la vidange doit être plus la, la vidange, normalement la vidange doit être supérieure à l'alimentation. Je m'explique. La vidange se fera en 50, le tuyau de 50 et l'alimentation se fera en tuyau de 25, donc presque le double, pour que euh, les 10 bacs puissent être vidés de manière simultanée ou de manière indépendante pour que nous ne puissions pas avoir des, 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 des problèmes au niveau de l'évacuation, pour que l'évacuation se fasse rapidement et pour que les poissons ou bien les larves puissent moins stresser, parce que moins de temps nous passerons à l'écloserie pour faire les vidanges, les manipulations, et moins de temps et, et, moins de, et en moins de temps nous, nous allons stresser le poisson. Donc tout ça se fera assez rapidement pour que le poisson puisse le, 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 moins, le moins stresser possible. Donc voilà à peu près ce que nous avons prévu pour alimenter et vider nos bacs pour un premier temps. Nous verrons par la suite, à partir de nos, de nos, de nos, de nos, de nos différentes observations, voir si on pourra aménager autre chose. Mais pour l'heure, exclusivement, nous allons utiliser l'alimentation en 25 et la tuyauterie des vidanges en 50. Et également, nous avons prévu un filtre qui va nous permettre de filtrer l'eau qui arrive en amont pour pouvoir arriver dans les différents bacs d'incubation. Donc voilà à peu près euh, les installations. Et comme vous voyez en image euh, qui parle d'eux-mêmes, le téflon et consort pour pouvoir monter les différents les différents taux d'alimentation.
Chaque bac d'incubation sera muni d'une vanne, de 25 et d'un arrosoir. Les 10 bacs seront indépendants les uns des autres. Et le système de trop plein permettra de contrôler le flux d'eau qui entre directement dans nos différents bacs d'incubation. Alors c'est un système assez simple que vous pouvez également monter chez vous. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos avis, vos conseils, vos questions, vos interrogations afin que nous puissions ensemble développer l'aquaculture et surtout la pisciculture en Afrique. N'hésitez pas surtout à partager et à liker la vidéo. Nous laissez en commentaire vos avis, vos questions. Et nous n'hésiterons pas à vous accompagner dans vos différents projets à Quacol. Merci et à la prochaine pour la partie 2. En ensemble.